Minasan, konnichiwa. Let's study now the Keio Kaiwa 103. It's Nihongo for Seikatsu or Seikatsu no Nihongo. Okay, Nihongo for everyday use. Okay, umpisahan na po natin ang difference. Alamin natin ang kaibahan, difference ng polite style and plain style. Polite style is Teinego or Teineidai or also Keigo. Okay? Then, yun naman plain style is pangkaibigan. Yung pangkalebel mo po is futsu, futsu tai. Okay? So, casual. Okay? For example, shashiburi o genki desu ka? Yan. Play, ano po yan? Keigo or polite style. Basta mid des ay polite style. Okay? Pero yung pangkaibigan mo, kasi... Kaibigan mo naman siya. Masyadong lalayo naman yung inyong closeness. Pagka nilagyan pa ng polite-polite pa kayo dyan, di ba? Sa Shiburi Genki, so, yun ang normal po. Pang tropa or pang kaibigan or kung kausap mo is mas mababa sa'yo, okay? Dalawang, yan po yung dalawang klaseng style ng speech sa Japanese. Yung polite style, tsaka po yung play style. plain style. Okay? Yung polite style is formal Usually, ginagamit po yan sa eskwelahan or sa city hall o sa mga matataas sa'yo. Pag-usap mo sa matataas sa'yo, ang polite style. Or, uh, pagka mag-apply ka ng trabaho, sa so umpisa pa lang, syempre, yan ang image mo. Kinakailangan, polite ka. Hindi yung pwedeng uh, mag-apply ka pa lang ng trabaho eh. Tapos, eh, ang dating mo is casual ka lang yung wala kang des-des dyan. Siyempre, harsh ang dating mo doon, no? Hindi ka magalang. So, hindi maganda po yun. So, umpisa, ay, ano muna kayo? Uh, polite style muna kayo. Ngayon, pagka nasanay na po kayo sa trabaho nyo, matagal na kayo, medyo sanay na kayo, alam mo, kilala mo na yung mga tao na sa paligid mo, kilala mo na rin, yung, pwede kung sino yung kakausapin mo ng casual, at yung sino yung kakausapin mo ng uh, formal. Okay? Okay, to clarify po, ang polite style is formal. Ginagamitan po yan ng des tsaka mas sa dulo po ng sentences na gagamitin inyo. Usually, ginagamit po yan sa mga taong nami-meet nyo for the first time. Yung unang-unang meet nyo sa kanila na hindi nyo pa siya kilala. First time nyo siyang nami-meet. Okay? There are sa mga people na hindi kayo, sa mga taong hindi kayo close mga kapitbahay nyo, hindi naman kayo close, kapitbahay mo lang sila, pero hindi naman kayo close, so, gagamitan mo sila ng formal, or des, or mas, okay? O sa mga matataas sa inyo, mga satyo nyo, yung mga leaders ninyo, yung mas matataas sa inyo, mga senpai ninyo, yan, gagamitin nyo po yan ng des, tsaka ng mas sa huli ng mga sentences. Yung mga plain style naman po, ginaga, uh, hindi mo kinakailangan lagi nyo ng des, okay? Kagaya nung una sinabi ko, uh, siya si Burides, Okay? O genki desu ka? May desu, di ba? Pero, pagka naman sa plain style, sa kaibigan mo lang, o sa family mo, sa siburi, genki, wala siyang des Kasi, yan ang mag, uh, magkakaroon ng parang black. Pagka yung kaibigan mo, malalaman mo mag-uusap ang dalawang tao, kahit hindi mo sa kilala, kung anong relationship nila. Kung meron silang des o mas, or kung plain lang, kung magkaibigan lang ba sila, o uh, tao lang, staff lang yung isa, empleyado lang yung isa, o satyo yung isa, okay? Sa pag-usap, maintindihan po natin ang mga status po nila sa bawat isa. So, example sa polite, O, shashiburi des Ah, o shashiburi des So, hindi sila masyadong close, okay? Long time no see. Ah, long time no see. Mararamdaman mo yung des sa kung ano mararamdam mo sa des kung ano ang status nila sa isa't isa okay pero kung magkaibigan lang yan o shashiburi ah o shashiburi wala silang des okay kagaya nito sa magkaibigan o shashiburi o oh, ah o shashiburi magkaibigan yon okay ano sila uh, parang tropa tropa lang or sa kahit sa magkapatid o shashiburi kahit sa magpinsan, although kahit magpinsan sila, dito mo malalaman kung close sila o hindi. O siya, siburi, pagka meron silang des, hindi sila close, although magpinsan sila. 
Okay? Pero kung close sila na magpinsan, mawawala ang des. Ngayon, dito naman po tayo sa senpai ko uh, relationship. Okay? Halimbawa, uh, siyempre, yung senpai, yung senior, pagpasok sa trabaho, siyempre, may datang na kayo dyan mga senior, mga nauna sa inyo sa trabaho. Kahit sabihin pang mas bata sila sa'yo, pero mas senior sila sa'yo pagdating sa trabaho dahil mas alam nila ang trabaho kesa sa'yo. Okay? So, ang pananalita nila is mas mataas. Hindi sila polite sa'yo. Ikaw ang dapat maging polite sa kanila. Sabi ni senpai, sa siburi, ngayon, ikaw ay kinakailangan yuyuko. Ah, o siya si Burides. Okay? Ikaw ang magbibigay galang. Huwag na kayo magtanong kung bakit. That is by nature po ng Japan. Okay? Kung sino mas mataas, sa si Buri. Ikaw ang asa baba, meron kang des. Okay? I hope na ipaliwanan ko po sa inyo ang tatlong difference ng mga status um, paggamit ng formal tsaka po ng casual. So, yung una ay yung magkakilala sila pero hindi sila close. Siya si Burides. Ah, siya si Burides. Okay? Parehas lang may des. Parehas lang may paggalang sa isa't isa kasi hindi mas la close. Ngayon, yung magtropa na magkaibigan sila, close sila. Siya si Buri. Oo, oh, siya si Buri. Okay? Ngayon, uh, magka, meron yung si Satcho tsaka yung sa kanya empleyado. Si Satcho, siya si Buri. Ah, oh, siya si Burides. So, kapag ang unang bumati ay yung mataas sa'yo, si senior, siya si Buri. Tapos, babati yung si junior. Ah, siya si Buri des. Ngayon, pag naunang bumati itong si si Kohai, si junior, siya si Buri des, meron kang des. Pero, sasagutin ka ni mas mataas sa'yo, ni senpai or ni satyo. Ah, o, oh, siya si Buri. Wala siyang des. Okay. Next, dito naman po tayo sa duration. Okay, kikan. Ni narimas. Ni narimas. Ibig sabihin, magiging. So, it will become magiging. Ichinen ni narimas. Niho ni kite, ichinen ni narimas. Uh, magiging one year na mula nung dumating ako dito sa Japan. Magiging ni narimas. Okay, liliwanagin ko po sa inyo, duration kikan. Sabihin, length of time. Okay, ichinen ninen gaano katagal length of time ninen sanen ikagetsu one month one week gaano katagal ni narimas okay ichinen ni narimas ikagetsu narimas ikagetsu ni narimas mag iisang buwan or mag wa one year mag ni narimas will become sa tagalog mag or magiging one year mula nung dumating ako sa Japan Okay, another example, Nihon ni kite, donugurai ni narimas ka. Tandaan nyo, dadagdagan nyo po ng te ang verb para ma-express nyo po yun yung starting point mula nung dumating. Nihon ni kite, so mula nung dumating arrive, kite. Mula nung dumating ka sa Japan. Okay, idadagdag nyo siya since you came to Japan. Te. Okay. Nihon ni kite, donugurai ni narimas ka. Mula nung dumating ka sa Japan, uh, how long? Mula nung dumating ka sa Japan. Okay? Chudo hantoshi des. Chudo hantoshi is exactly, exactly six months mula nung dumating ka sa Japan. Okay? Shigoto wo hajimete, san kagetsu ni narimas. Okay? Shigoto wo Hajimete sang kagetsu ni narimas. It has been three months since I started working. So, hantoshi, meaning, yung another three months mo is hindi ka pa nagtatrabaho noon. Then, after the three months, tsaka ka pala nagtatrabaho. Shigoto hajimete sang kagetsu ni narimas. Mula nung nag-umpisa ka magtrabaho, magti three months na. Okay? Napansin nyo ba? Nilagyan ko rin siya ng te. Okay? Which I am expressing na yun ang starting point. Okay? Shigoto wo hajimete. Nagtrabaho ka magtrabaho. Then, sang kagetsu ni narimas. Magti 3 months na. Mula nung mag ka magtrabaho. Te form. Next, point in time. Okay? Jiten. Ni kimasta. So, sasabihin mo yung exactong date or around. Hindi ma-exacto pati hindi pati oras. 
Okay, like for example, kyonen no kugatsu ni kimasta. Kyonen, masyadong mahaba ang kyonen, meron yan 12 months. So, hindi ko siya pwedeng uh, gagamitan ng ni kasi hindi siya specific. So, para specify ko, specify ko siya, gawin ko siya specific, kugatsu ni kimasta. Remember, hindi nyo pwedeng gamitan ng ni particle ang kyonen dahil meron siyang 12 months. Okay? Or sengetsu dahil meron siyang 30, 30 days or 31 days. Okay? Or sensu meron siyang 7 days. Kinakailangan lalagyan mo siya ng specific. Kung gagamitan mo siya ng kyonen, kyonen no jugatsu or kugatsu ni kimasta. Or sengetsu no kukono ka ni kimasta. Okay, lalagyan mo siya ng date. Specific, liliitan mo siya. Or, last week, sabihin mo na, sensyo no kayobi ni kimasta. Okay? Pero kung wala siyang specific, wala siyang mga kayobi, wala siyang ng mga uh, anong date na mas maliit, wag mo siyang lalagyan ng ni. Okay? Also, dahil nga past tense na siya, okay, Maginamit kong term is past tense. Ta. Okay? Lalagyan ko ang verb ko ng ta. Lahat ng verb na pag past tense na ay mayroon ta. Nakara. Ito. Kyone no kugatsu ni kimas ta. Okay? Kasi past tense na siya. Okay? Hindi mo pwede sabihin na mas. Pang future yun. Or te imas. Pang present po yun. Another example is... Itsu ni honiki masta ka. So, ang gamit kong verb is past tense. Ibig sabihin, ang tinatanong ko sa'yo ay tapos na. So, sasagutin mo din ako ng past tense. Past tense ko, past tense mo. Present tense ko, present tense mo. Okay? Itsu ni honiki masta ka. Itsu ni honiki maska. Okay? Pag tinanong ko sa yung kimas ka, is pa future pala yun. Kailan ka darating ng Japan? Itsu ni honiki masta ka. Kailan ka dumating ng Japan? It's past tense. So, ang sagot mo sa akin is, Sengetsu kimasta. Okay, wala siyang ni. Okay? Watashi wa senshu no nichiyobi ni kimasta. Okay, ulitin ko po ah. Itsu ni honiki masta ka. Ang sagot ni B, Sengetsu kimasta. Wala siyang particle ni. Okay? Kasi meron 30 days. Hindi siya specified. Sengetsu kimasta. Sagot naman ni si. Watashi wa senshu no nichiyobi ni kimasta. Okay? Meron siyang ni kasi in-specify niya kung kailan nung last week. Pero yung sagot ni B, sinabi niya lang ng last month. So, wala siyang ni. So, past tense ni questionnaire ni nagtatanong, past tense ni sasagot. Next, verb plus teimas. Okay? Nihon de wa nani wo shiteimas ka? Shite suru is to do. Shiteimas ka. The verbs na merong te form plus imas, teimas ay ginagamit po ito to indicate na present situation for the present tense. Okay? In this example, Uh, explain ko po sa inyo ang occupation ng isang tao such as hataray te imas meaning present work is working I work shigoto shite mas I work present tense okay benkyo shite mas I study present din po te imas is for present for past tense ta shimas ta for future shimas when speaking people often say te mas Okay? Without pronouncing the E of te imas. Hindi niyo po siya maririnig. Te mas. Ste mas. Okay? Kay te mas. Pero kapag isusulat niyo po siya, of course, meron po siyang E. Okay? Sigoto, ste imas. Sigoto, ste mas. Pagka po sasabihin, walang E. Ngayon, pagka naman po yung uh, casual, ang kausap mo is kaibigan mo, magiging te iru kung isusulat mo. But, maririnig niyo po, wala rin po siyang E. Teru. Tabe teru. Okay? Shigoto teru. Walang i. Okay? For example, Nihon de wa nani wo shite imasu ka? Pero normally, nagbabasa po natin siya kaya meron siyang i. Normally, Nihon de wa nani wo shite imasu ka? Hindi mo na marinig po yung i. Okay? Hataray te imasu. 
pag nakasulat, meron siyang A. Pero kung marinig mo siya, hataray temas. Wala siyang A. Kaigo no shigoto wo temas. Then, si C, watashi wa semongaku ni kayotte imas. Programming wo benkyo ste imas. Pero, pagka, dahil po sa sample po yan, nakasulat po siya, meron siyang E. Pero kung normally, sa conversation, ganito pa marinig ninyo, okay? Nihon de wa nani wo shite mas ka? Hatarai te mas. Kaigo no shigoto wo shite mas. Watashi wa semon gakko ni kayotte mas. Programming wo benkyo shite mas. Wala po kayo maririnig na E. Okay? But when reading, kasi nakasulat siya, meron siyang E. Okay? Pero kung minsan, kung kasula ang kamail mo o ka-text mo is kaibigan mo lang, hindi mo kinakailangan ilagay yung E. Kasi casual lang kayo. Pero kung sa mga email-email, mga formal-formal ano, kinakailangan po yan. Meron po kayong E. Okay? Although, sa paranalita ay wala siya. Okay, dito naman po tayo sa tech form. Okay? Paano magiging te ang verb? Okay? Para matutunan natin ang rules ng pagconjugate ng te form, kinakailangan malaman niyo po, po muna ang mga verb groups. Okay? Yung verb groups po ay nag-divide po siya in three groups according to the types of conjugation. Yung first group is uh, nag-e-end po siya sa consonant or sa u. For example, hataraku or tsukuru or iku. Then gagawin natin siyang mas form yung hataraku magiging hatarakimas. Ang tsukuru is magiging tsukurimas magiging i okay then sa second group naman po ay nag-end naman po siya sa vowel as in ru okay miru mimas mas form okay casual or dictionary form is taberu then polite form is tabemas ang third group naman po is conjugate irregularly like suru or benkyo suru or kuru suru is por shimasu suru benkyo suru benkyo shimasu kuru is kimasu okay now I hope you understand na po alam nyo na po kung paan kung alin po ang three different groups of verb now dito naman po tayo sa te form kung paano po lagi magiging te form Una, yung po mga first group is sa consonant, is sa u-gyo, okay? U, okay, kayou, or tsu, matsu, or ru, tsukuru, okay? Then, para maging te form siya, maging command form, is talagay nyo po siya ng small tsu and then te. So, kayou, kayotte, matsu, Matte. Tsukuru, tsukutte. So, puro command form po yan. Kayotte is to go, pumunta ka. Or, matte, maghintay ka. Tsukutte, gumawa ka. Okay? Kayotte imas. Para rin po, it sounds like, hindi ko po alam kung paano siya explain sa Tagalog, pero para rin po siyang you go, nagpupunta. Kayotte imas. Okay? Then, asobu, sa bu, mu, nu, ng first group, is usually nagiging unde. Unde po siya. Okay? Unde. Asobu, asonde. Nomu, nonde. Shinu, shinde. So, lahat po yan mga command form. Asonde, maglaro ka. Nonde, uminom ka. Shinde, magpakamatay ka na. Okay? Then, yung ku, gu, nagiging ite po siya or uh, ide. For example, hataraku, hataraite. Okay? Exceptional po yung case na iku sa it. Magiging ite po siya. Then, oyogu to swim, oyoide, lumangoy ka. Okay? Then, sa second group naman po is yung ru is magiging te po siya. Miru, mite, Taberu, tabete, mite, tignan mo. Tabete, kainin mo. 
Okay? And then, sa irregular naman po, yung suru, magiging shite. Yung kuru, kite. Okay? Benkyo suru. Benkyo shite. Tabe ni kuru. Tabe ni kite. Okay? Kumu uh, kumain ka dito. Then, benkyo shite, mag-aral ka. Okay, lastly, let's, di let's discuss the degrees of formality. Yung mas mataas at yung mas mababa. So, doon mo makikita yung formality, paggamit ng formality ng pananalita. Una, ang age. Siyempre, pag kumbaga dito sa, sa atin, pag mas matanda, kinakilangan mas magalang ka magsalita sa mas matanda sa iyo. Okay? Ganon din po sa Japan. So, uh, ang paggamit mo, ang paggalang, may sigurado yan, pagkausap mo mas matanda sa iyo, kinakailangan merong des, tsaka mas. Okay? Normal lang sa mga matatanda kung hindi man sila gumamit ng mas or des ng polite na pananalita sa mas nakakabata sa kanila. Kasi considered na mas mataas sila sa edad. Kung docu say naman po kayo or same age kayo, hindi na po importante kung ano po ang posisyon ninyo sa pamumuhay. Okay? Or if people are friends, kung magkaibigan naman sila or magkaibigan kayo, then the age difference is not so important also. Next, senior and juniors. Senpai is senior. Kohai is junior. Ngayon, pagating po sa school, halimbawa, dumating ka, ikaw, grade 2 ka, siya grade 3. Okay? So, si senpai is yung si grade 3 kasi mas nao na siya sa'yo. Ikaw si kuhay kasi ikaw yung junior, ikaw yung mas bata. Yan yung sa tempo ng, based din po yan sa edad, edad din po yan. Pero halimbawa, pagdating po sa work, halimbawa, kahit kasing edad mo siya, o sabihin na natin na mas bata siya sa'yo, pero mas nao na siya nagtrabaho doon sa company na yun. Ngayon, kakakpasok mo pa lang, kahit na mas bata siya sa'yo, pagdating sa term ng trabaho, siya ay senpai mo kahit mas bata siya sa'yo. Ikaw, mas matanda ka sa kanya, kuhay ka niya, junior ka niya, in terms of sa trabaho. Bakit? Kasi mas marami na siyang alam sa trabaho kesa sa iyo. Kahit na mas bata siya, siya ang magtuturo sa'yo, si senpai ang magtuturo sa'yo, na si senpai na mas bata sa'yo, ang magtuturo sa'yo ng trabaho. Pagating sa trabaho, trabaho lang. So, Hindi mo pwede sabihin na mas matanda ako sa iyo. Kahit sabihin mo mas matanda ka sa kanya, hindi mo masasabi na sempre ka maari sa labas pagdating sa labas ng kumpanya ninyo o trabaho. Pero pagdating sa loob ng trabaho, ikaw ay kohay niya. Ikaw ang junior niya at yung mas bata sa iyo, siya ang sempai mo. So sempai kung sino yung mas elite, siya po ang sempai. So kung sino yung bagito or baguhan, siya yung kohay. on status or position. Okay? Sa Japanese culture po kasi, importante po yung social status nila at saka yung professional status nila. Depende po yun sa rango. Kinoconsider po nila yun sa mula sa mataas na rango hanggang sa mababang rango. Like for example po, sa presidente. President, then may vice president, may secretary, sunod-sunod po yan. So sa kanila po, meron pong satyo, kacho, Butcho, sunod-sunod din po yan. Depende po yan sa rango nila. Like for example, maski po sa eskwelahan, siyempre po una po ang principal, ang pinakamataas. Ang susunod po ay ang teacher and yung pong estudyante. So, ganun din po ang pananalita, ang rango ng pananalita. Rango, ang pinakamababa po, siyempre po yan po yung kinakailangan. Mas polite ang pananalita sa nakakataas sa kanya. Okay? Yung, kumbaga sa teacher, uh, normal lang kung halimbawa pero dahil teacher, syempre gumagamit din niya ng mas tsaka ng desk kasi para gayahin po siya ng mga estudyante niya. Pero uh, normally po uh, out, let's say outside ng skwelahan, nagkita po sila ang teacher ay medyo uh, normal lang, casual lang ang pananalita. Pero ang estudyante o yung mas nakakababa sa kanya is a mas na gumamit po ng 
des tsaka po ng mas. Halimbawa, bumati yung mataas, Ohio, wala siyang mas, wala siyang des. Pero yung mas nakakabata sa kanya, o nasa baba ng ranggo niya, is Ohio gozaimas So, meron siyang mas. Okay? Or mauna man bumati yung mas bata sa kanya, ganun pa rin. Ohio gozaimas meron siyang mas. Pagbati naman, pagbalik ng bati sa kanya ng mas nakakataas sa kanya, pwede rin Ohio. No need na magsalita ng mas or des. Sa mga store naman sa Japan, ang mga customers na mga tindahan or sa mga restaurant, basta customers sa mga any shop, okay, lahat sila considered na para kala mo is, sabihin na natin, mga dios or customers always right. Okay? Ang staff doon sa mga nagkatrabaho sa mga stores or sa mga restaurants or sabihin na sa mga hotels, basta lugar na nagkakaroon ng mga customers, ang pananalita ng mga staff or ng mga nagkatrabaho doon ay hindi lang basta polite, kundi honorific. Honorific ni Hongo po ang gagamitin nila. Uh, ang mga customer is normal lang. Kumbaga kasi sila po ang customer eh. Ang mindset po kasi nila is without the customer, hindi kasi sila mabubuhay. So, importante po sa kanila ang customer, hindi po kagaya dito sa Pilipinas na mas mayayabang pa po ang mga staff or ang mga tindera kesa sa mga bumibili or kesa sa mga customer. Sa Japan po, talaga po ang priority nila is ang customer. Kasi, yun nga, ganun nga po ang mindset nila, without the customers ay hindi, ay wala sila doon. Okay? or hindi sila sa sweldo kung walang bibili, walang papasok na pera at wala silang sa sweldo kaibahan ng mindset dito sa Pilipinas okay? so, wag na po kayo magulat kung halimbawa, makikita nyo napakalaking depresya ng Pilipinas doon po sa Japan ibang iba po ang mindset ng mga workers or staff sa mga tindahan sa Japan compared po dito sa Pilipinas hindi kagaya po kasi dito, ay mas matatapang pa po ang mga tindera kesa sa mga bumibili. Sa Japan po, walang ganon. Lastly, sa lesson mga otri po natin, ay ang word na o genki desu ka? Meaning, kumusta ka? How are you? Yan ang word or term na gagamitin mo sa taong matagal mong hindi nakikita o nakakausap pagka gusto mo po siyang kumustahin o genki desu ka? Kumusta ka na? Okay ka lang? Okay? So for now, thank you for watching our video. I hope na may naroon, meron po kayo natutunan and sa susunod po ulit. Arigato gozaimasta!